ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஎன் கிளாஸ் டென் ரிவிஷன் ஒன்றுக்கான மேக்ஸ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் ஆகிருக்கு தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபைண்ட் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அன் ஏபி இஃப் டி எயிட்டீன் மைனஸ் டி ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காமன் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க ஹிண்ட் வந்து டி எயிட்டீன்லேருந்து டி ஃபோர்டீனை மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட பேசிக் டிஎன் ஃபார்முலா என்னென்னா டிஎன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்றது தான் பேசிக் ஃபார்முலா இப்போ டி எயிட்டீன் அப்படின்றது எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்னு நம்ம எழுத முடியும் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது முதல்ல மைனஸ் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் செவன்டீன் டி இல்லை எனக்கு வந்து டேரெக்டாக டி எயிட்டீனை வந்து ஏ ப்ளஸ் செவன்டீன் டின் எனக்கு எழுத தெரியும்னா இதை நீங்கள் டேரெக்டாக கூட எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் அப்படின்றது வந்து ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இப்போ இந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏ ப்ளஸ் செவன்டீன் டி மைனஸ் உள்ளே போகும்போது இது மைனஸ் ஏ இது மைனஸ் தேர்ட்டீன் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இதில் ப்ளஸ் ஏவும் மைனஸ் ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு செவன்டீனில் தேர்ட்டீன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ மல்டிப்ளர் இருக்க ஃபோர் அங்கே போனால் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்போ டிஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் எயிட் சார் அப்போ எயிட் தான் உங்களோட டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பார்க்கலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் கே கமா எயிட்டீன் மைனஸ் கே கமா ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஆர் என் ஏபி இது எல்லாமே ஏபியில் இருக்குது அப்படின்னா கேயோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க இந்த மூணு டேர்மும் ஏபியில் இருக்குது அப்படின்னா பேசிக்காக ஏபினா என்ன தெரியுமா டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரெண்டாவது டேர்மில் இருந்து ஃபஸ்ட் டேர்மை மைனஸ் பண்ணாலும் இல்லை மூணாவது டேர்மில் இருந்து ரெண்டாவது டேர்மை மைனஸ் பண்ணாலும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஏபி நம்ம இதை வந்து டி ஒன் இதை வந்து டி டூ இதை வந்து டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏபியோட கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா செகண்ட் டேர்மில் இருந்து ஃபஸ்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணுற ஆன்சரும் மூணாவது டேர்மில் இருந்து ரெண்டாவது டேர்மை மைனஸ் பண்ணுற ஆன்சரும் எப்பவும் இப்படி தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரூல் இது முதல்ல இப்படி எழுதிக்கோங்க மைனஸ் டி இங்கே கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் டி ஆகும்ல அப்போ டி டூ ப்ளஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டி த்ரீ இருக்குது இந்த மைனஸ் டி ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் டி ஒன் ஆகிடும் அப்போ டூ டைம்ஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு டி த்ரீ ப்ளஸ் டி ஒன் இதுதான் உங்களோட ஏபியோட கண்டிஷன் நீங்கள் இதில் இருந்ததே எழுதணுன்ட்டு எந்த அவசியமும் இல்லை எனக்கு ஏபியோட கண்டிஷன் தெரியும் அப்படின்றவங்க இதையே நாங்கள் டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் மூணு டேர்ம் கொடுத்துட்டு ஏபியில் இருக்குதுன்னு சொன்னாலே டபுள் த டைம் சென்டர் டேர்ம் ஈக்குவல் டு சம்மா ஃபஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ இதை அப்ளை மட்டும் பண்ணிடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது டி ஒன் ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கிறது டி டூ மூணாவது கொடுத்துருக்கிறது வந்து உங்களுடைய டி த்ரீ அவ்வளோதான் இந்த டூ அப்படியே எழுதிக்கோங்க டி டூக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது எயிட்டீன் மைனஸ் கே எயிட்டீன் மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு டி த்ரீ ப்ளஸ் டி ஒன்னு இருக்கா டி த்ரீக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டி ஒனுக்கு பதிலாக த்ரீ ப்ளஸ் கேன்னு இருக்குது அப்போ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் கேன்னு எழுதிக்கலாம் எல்லாமே அடிஷனில் இருக்கிறதுனால நான் பிராக்கெட் போடல ஸோ இங்கே டூ உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே டூ இன்ட்டு கே பண்ணால் டூ கே இங்கே லைக் டேர்ம்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் கேவும் ஒன் கேவும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் கே வரும் ஒன்றும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வரும் ஸோ கே எல்லாம் ஒரு பக்கம் நம்பர்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ மைனஸ் டூ கே வாங்க எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ஃபோர் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் இங்கே ஆல்ரெடி சிக்ஸ் கே இருக்குது மைனஸ் டூ கே அங்கே போனால் ப்ளஸ் டூ கே வாயிடும் இப்படி எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஃபோர் மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ இங்கே எயிட்டும் சிக்ஸும் டூ ஆட் பண்ணால் எயிட் கே இப்போ கேஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிபிள் இருக்கு எயிட்டிங் வந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் டிவைட் ஆயிருக்கும் இப்போ தேர்ட்டி டூ பை எயிட் எயிட் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி டூ அப்போ கேயோட வேல்யூ என்ன ஃபோர்ன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் பி அண்ட் கியூஆர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் தென் பி ரைட் பீஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் பீஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்ட் பி
அப்போ ஹெச்சிஎஃப்க்கு ரெண்டுத்துல சின்னது எடுக்கணும் இப்போ ஏ டூ ஏ த்ரீல சின்னது எது ஏ டூ தான் சின்னது ஏ ஸ்கொயர் தான் சின்னது அதனால் ஏ ஸ்கொயர் பி கியூ பி பார் ஒன் எது சின்னது பி பார் ஒன் தான் சின்னது அப்போ பி பார் ஒன்னு எழுதணும் ஸோ இப்படி தான் எழுதணும் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா எல்சிஎம்ஐயும் ஹெச்சிஎஃப்ஐ மல்டிபிள் பண்ண என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப்ஐ மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் இங்கே எல்சிஎம்க்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஏ கியூ பி கியூ மல்டிபிள் பை இது ஏ ஸ்கொயர் பின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ பவர் த்ரீயும் ஏ பவர் டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஏ பவர் ஃபைவ் இங்கே பி பவர் த்ரீயையும் பியும் மல்டிபிள் பண்ணால் பி பவர் ஃபோர் எப்போவுமே மல்டிபிள் பண்ணால் பவர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் இங்கே பவர் இல்லைன்றதுனால இங்கே ஒன் போட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுதான் எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஃபோட வேல்யூ இப்போ பி இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக இருக்கட்டும் இப்போ பி கியூவுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா கொஸ்டினில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃபோட ஆன்சரும் பி கியூவோட ஆன்சரும் சேமான ப்ரூவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பி கியூன்னு எழுதிக்கோங்க பியும் கியூ தான் கொஸ்டின் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ கியூ பி கியூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப்னு இருக்கு ஸோ இது ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப் கியூக்கு பதிலாக ஏ கியூ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ கியூப் பி இப்போ இது ஏ ஏ ஜாயின் பண்ணால் ஏ பவர் ஃபைவ் வருது பி பி ஜாயின் பண்ணால் பி பவர் ஃபோர் வருது பாருங்கள் இது உங்களோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் ஈக்குவலாக வருது இல்லை அப்போ எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃபும் பி கியூட ஆன்சரும் சேமாக தான் வருது அப்போ நம்ம என்னென்னு எழுதிடலாம் வெரி ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ வெரிஃபைடுன்னு எழுதிடுங்க ஒன்னோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததில் அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து வெரிஃபைடு அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் பாரி நீட்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இஸ் ஃப்ரெண்ட் யுவன் நீட்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு கம்ப்ளீட் இஃப் தே ஒர்க் டு கெதர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாரி மட்டும் அந்த ஒர்க்கை பண்ணால் நாலு மணி நேரம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் பாரி டேக் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் அப்படின்னு அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக என்ன தரமாக கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஹவரில் அவன் எவ்வளோ வேலை பண்ணுவான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இன் ஒன் ஹவர் பாரி வில் கம்ப்ளீட் எவ்வளோ ஒர்க்குன்னு எழுதிக்கலாம் பாரி வில் கம்ப்ளீட் அவனுக்கு டோட்டலாக ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும்ல அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் அவன் எவ்வளோ ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுவான்னா ஒன் பை ஃபோர் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவான்றது தான் பேசிக் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் த ஒர்க்கு இப்போ வந்து நாலு மணி நேரத்தில் முடிக்கிற வேலை ஒரு மணி நேரத்தில் ஒன் பை ஃபோர் முடியும் ரெண்டாவது மணி நேரத்தில் டூ பை ஃபோர் முடியும் மூணாவது மணி நேரத்தில் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோர்த் ஹவரில் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அதான் அதோடய மீனிங் அதே மாதிரி இன் ஒன் ஹவர் யுவன் யுவன் வந்து எவ்வளோ ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவான் ஒன் ஹவரில் யுவன் வில் கம்ப்ளீட் யுவனுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆகுது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் அவன் எவ்வளோ முடிப்பானா ஒன் பை சிக்ஸ் ஒர்க் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒர்க் வந்து அவன் முடிச்சிருவான் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இஃப் தே ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஒன் ஹவருக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோ வேலை முடியும் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சா அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணாலே கிடச்சிரும் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க இன் ஒன் ஹவர் அப்போ எவ்வளோ ஒர்க் முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் பாரி ஒன் ஹவரில் வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பான் யுவன் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இது வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் த ஒர்க்குன்றது ஒர்க்கில் பை ஃபோர் ஒன் இன் டூ ஒர்க்குனா ஒர்க் டபிள்யூ தானே அதே மாதிரி இங்கே ஒர்க் பை சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸுக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சிஎம் எடுத்து பண்ணதை விட இப்படி க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் ஈஸி இங்கே சிக்ஸ் இன்ட்டு டபிள்யூ சிக்ஸ் டபிள்யூ இது ஃபோர் இன்ட்டு டபிள்யூ ஃபோர் டபிள்யூ பை சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் நம்ம இரண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வருதுன்னா டென் ஒர்க் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டென் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் ஒர்க் வந்து ஒன் ஹவரில் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் டென் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இது ரெண்டுமே வந்து டூ டேபிளில் வரும் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் இது டுவெல் டைம்ஸ் ஸோ ஃபைவ் பை டுவெல் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து அவங்களுக்கு ஒன் ஹவரில் கம்ப்ளீட் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் மேலே யோசிச்சு பாருங்கள் யுவன் வந்து ஒன் ஹவரில் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம்